Non si è recato alle urne nel seggio elettorale a Rione Carmine, ma ha comunque lavorato per portare quanto più militanti possibile al seggio, tanto che l'effetto De Luca sulle primarie si è sentito e come a Salerno, specialmente in città, ma anche in provincia, dove in controtendenza con il dato nazionale, l'ex reggente Maurizio Martina ha quasi doppiato il neoeletto segretario Nicola Zingaretti. Nel feudo De Luciano Martina ha incassato il 60% circa, mentre Zingaretti si è fermato al 33%. Distanze minori invece su base provinciale, dove Martina ha comunque raccolto il 50% rispetto a 43 e rotti del neo eletto segretario. Plebiscito invece per Leo Annunziata, il sindaco di Poggio Marino, indicato proprio dal governatore, ha conquistato il 67% a Salerno e il 64% su tutto il territorio. È lì che effettivamente si riesce a individuare la capacità attrattiva di De Luca all'interno del partito, cioè che il nome indicato dal governatore De Luca in regione Campania riesce ad avere un risultato di gran lunga superiore rispetto alle aspettative e agli altri competitor. Oh, credo che neanche Calenda abbia votato. Oggi ho sentito De Luca no, ma Calenda sì, Calenda ha detto erano tutte e tre delle persone amiche, non pensavo di non fare torto a nessuno non votando, cioè non ho voluto far torto a qualcuno. Evidentemente anche il governatore ha pensato lo stesso. Intanto De Luca è tornato in tribunale, questa volta come teste davanti ai giudici dell'ottava sezione penale di Roma, nell'ambito del processo che vede imputati Anna Scognamiglio e il marito Guglielmo Manna. Il procedimento relativo alle presunte pressioni per le nomine in sanità a Napoli è finito per il governatore con un'archiviazione. Strati Capitolini, De Luca ha ribadito che ogni scelta è sempre stata fatta in autonomia e valutando esclusivamente le capacità professionali e non le segnalazioni o le raccomandazioni.